Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrackbook Toujours, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte-ci. En fait, mon truc aujourd'hui que je veux vous montrer, c'est comment arriver à faire des ronds comme ça et vider. Je vous montre ça à l'instant. Donc, pour faire cette carte-ci, euh, pour faire mes ronds et vider, je vais vous montrer comment faire avec la Big Shot. Et puis, j'ai utilisé le papier Célébration. Colorie-moi. C'est un papier qui est euh, en noir et blanc et qu'on peut colorier, qui est disponible jusqu'au 31 mars avec achat. Donc, je vous montre comment faire mes petits ronds. J'ai utilisé les formes à coudre qui sont disponibles, mais que vous ne trouverez pas dans, le, dans les catalogues. Il euh, y a un numéro de produit, c'est. je vais vous l'écrire dans la vidéo. Moi, c'est un de mes préférés depuis, euh, depuis qu'il est sorti. Là, je l'utilise très régulièrement. Donc, je vous montre comment faire les ronds et vider. Je vais prendre ma Big Shot. Et pour faire les ronds ici, je vais utiliser ma planche magnétique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'utilise mon plexiglas aussi. Donc, je place ça. Je vais prendre mon carton et dans mes formes à coudre, je vais aller prendre deux formes qui se suivent. Je vais venir les déposer, une à côté de l'autre comme ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec la planche magnétique, c'est que justement, ça ne bouge pas. Donc, en, en mettant mes deux formes, une dans l'autre comme ça, oups, il me manque une planche. Je vais rajouter ma planche, puis ça ne bougera pas. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vais les défaire. J'ai... Voyons, c'est tout pris, mes morceaux. Ah! <rire> Donc, j'ai mes deux formes. J'ai une forme pleine et j'ai une forme évidée. Je les mets de côté. Je vais tout de suite faire mes autres formes que j'ai besoin d'une autre couleur pour faire ma carte. Je suis venue prendre... Les deux formes, une après l'autre, mais un petit peu plus petit. Je vais prendre mon autre couleur. Je vais placer mes cercles. Et je répète le processus. Et voilà mon rond blanc avec tout le tour, une petite forme euh, comme si c'était cousu. J'ai toutes mes pièces pour faire ma carte. Je vais commencer à la monter. Je vais vous donner aussi les mesures. Pour faire la base de la carte, mon carton, euh, c'est une feuille 8,5-11 que j'ai coupée en deux. Donc, je trouve ça très pratique d'acheter du papier 8,5-11. Il euh, n'y a pas de perte quand je fais des cartes. Mon carton de couleur ici, il y a 4 pouces par 5 pouces et quart. Je peux tout de suite venir les coller pour faire le fond de ma carte. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup hein, de la colle liquide. Ça tient suffisamment. Pour faire mon vœu, pour cette carte-ci, j'ai choisi de prendre le vœu qui se retrouve dans le jeu Célébration T-Shirt Design. Euh, Célébration, là, euh, vous pouvez vous procurer les euh, produits gratuits jusqu'à la fin mars avec 60 d'achat dans les catalogues réguliers. Vous pouvez obtenir un produit Célébration gratuit de votre choix. Euh, je n'avais pas le pad d'encre de cette couleur-là ici. Le foncé, c'est... Euh, je vais le lire. Fraîcheur pastèque. J'ai le marqueur. Mais je peux quand même utiliser mon marqueur sur mon étampe en l'utilisant de cette manière-ci. Vous remarquerez que je ne vais pas colorier en mettant ma pointe droite comme ça. Je vais la briser. J'utilise toujours mon crayon sur mes étampes sur le côté. Comme ça. Fait comme ça, je viens protéger ma, ma pointe. Je vais venir étamper mon vœu. 
Et voilà, n'oublie jamais tes rêves. Et maintenant, avant de tout coller mes morceaux, je vais venir faire mon montage pour être sûr d'aimer la présentation euh, que je veux faire. Donc, moi, je vais le faire de la même manière. Ici, j'avais mis en tour un petit fil de lin. J'en prends une bonne longueur. <rire> Et je vais venir faire un petit rouleau de fil de lin pour donner de la texture à ma carte. Là, il va falloir que j'enlève tout ça et que je vienne déposer mon stamping dimensionnel pour faire mon petit rouleau. Mais en fait, si je regarde ma carte comme il faut, je vais venir coller mes, euh, bon, mes plus grands cercles en premier. Maintenant, je vais faire mon petit rouleau. Je le roule ma ficelle de lin autour de mes doigts. Je me fais un petit rouleau comme ça et je viens le poser sur mon stamping dimensionnel. Donc, après, ça me permet de venir jouer avec mon petit fil et de le placer comme ça. Avec mon vœu, je vais venir poser les autres stamping dimensionnels autour. Je vais venir rajouter mon autre petit rond ici. Et pour le coller, je vais vraiment m'assurer de mettre la colle juste sur un coin de mon rond. Et sur l'autre côté, je pense que je vais venir y mettre un petit stamping dimensionnel pour qu'il tienne bien. Donc, là, il faut vraiment que je fasse attention où je vais le mettre. Comme ça, ici. Maintenant, je vais faire la décoration. Je vais venir ajouter les rubans. Je vais venir me prendre un bout de ruban de lin et un bout de ruban, euh, lui c'est la couleur flamand fougueux qui est disponible présentement dans le catalogue. Je vais venir le plier en deux comme ça. Je vais couper les deux points de mes rubans dans le même sens et je vais venir couper, je pense, mon ruban de fil de lin euh, dans le même sens. Comme ça. Je vais venir brocher les deux ensemble. Et je vais pouvoir venir le coller avec des glues Je pense que ça risque de m'en prendre plusieurs pour les coller. Alors, voilà mon projet complété. Donc, euh, j'ai fait mon projet avec les papiers Célébration, avec le jeu des temps ici, Célébration. Donc, euh, si vous voulez voir euh, l'ensemble des produits, vous pouvez aller voir ma page Facebook et mon, et mon blog. Donc, je vous invite au www.scrackbooktoujours.com. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt!